我缠了文玉七年，可不管我怎么做，他都不爱我。终于，我要死了。我看着屏幕上文玉打来的电话，笑了笑。文玉，你自由了。在我被确诊得了白血病的这天晚上，我去参加了高中同学毕业十年聚会。我坐在 KTV 的角落里，手中捧着一杯啤酒，听着他们的寒暄。比拼谁的包更贵，谁嫁得好，谁的事业成功。有几人人凑到我跟前，嘲讽道：“文玉没跟你一起来。”我挤出一个笑，他公司有事来不了，我不理会他们的反应。我知道他们想看我的笑话，这种氛围让我感到不舒服。我喝了口酒，缓解胸口的压抑。随着嘈杂的音乐停下，我望着门口，是文玉和韩慧。那几个人向我投来尖锐的目光。我一只手紧紧抓住酒杯，酒洒了。我借口去洗手间，我落荒而逃。我已在厕所门上。清笑，聚会前几天，我厚着脸皮一次又一次地询问他可不可以跟我一起来。终于在我的死缠烂打下，他同意了。等我到的时候，他却发消息说临时有事。果然，在他心里，我永远比不上韩慧。明明已经习惯了，可还是好心痛。我听到洗手台有人大声议论，他们生怕我听不到。陆河整天在我们面前装什么装？谁不知道他当年喜欢文玉呀、啊，还死鸭子嘴硬不承认。听说缠着文玉和他结婚，却连个婚礼都没有，真是可笑。孜孜追心，眼泪在一瞬间夺眶而出。我喜欢文玉不是秘密，因为有人看了我的日记。他们站在板凳上大肆宣扬，日记本扔过来抛过去。我现在依然清楚地记得当时的情形。他们掩嘴而笑，眼神像裹了刀子，满是藏不住的轻蔑。我不明白，我从来没有得罪过他们。在那一刻，我就像他们的仇人一样。我不想听到他们的笑，我不敢承认。我说我不喜欢文玉，还撕了日记本。至于他们说是我缠着文玉，确实是。七年前，文玉那时候得知韩慧有了男朋友，经常喝闷酒，看着他为韩慧自暴自弃。不得不说，我有些嫉妒，因为我暗恋文玉。那天他喝醉了，叫我韩慧，他还主动吻了我。当时我的脑子一下就懵了，整个脸都烧了起来。我没有抗拒，他把我按在门上，忘情地吻我。嘴里喊的却是一只韩慧，我不知道我长得究竟像不像他，我假装听不见。突然他停了下来，松开我，不知道他是不是突然清醒。他压不住欲望的眼看着我，像是在克制自己。我不敢与他对视，他久久不进行下一步动作。我不知道他在想什么，我大胆的去解他的衬衫，手却不停的哆嗦。随后他将我抱起放在床上，压了上来。明明是我自愿的，第二天我却厚着脸皮要他对我负责。我拍了我们的床照，威胁他和我在一起。我现在还清楚地记得，他看我的眼神充满了不屑与鄙夷，那种仿佛在看垃圾的目光让我颤抖。他讥笑道：“陆河，你真贱，真是不知羞耻，我无法反驳。”他说的没错，我就是这么卑鄙。我不能控制我爱他，我想和他在一起。那时的我天真的以为，他不爱我，我就努力让他爱我。他喜欢韩慧，那我就学他。我很有耐心，我有勇气等到他爱我的那一天。可七年了，他还是不爱我。现在看来，我大概等不到那一天了。晚上，我躺在床上看着天花板，若有所思。文玉洗完澡，一身酒气，上床睡觉。我凑过去，搂住他，我们办一个婚礼，好不好？其实七年来，我从没有跟他说过要办婚礼。我是有些自知之明的。他现在能和我同床共枕，都是我逼来的。我不敢再奢求其他。或许是觉得要死了。我想能不能少留一点遗憾？他明显的一愣，脸上的表情耐人寻味。我没有时间，虽然知道这就是委婉的拒绝。早知道结果，可还是很失望。我不死心地说：“那你什么时候有时间？只要一天，不对，半天就行。求你。”他闭上眼睛不回答。我慢慢的松开他，侧过身去。或许是觉得我有些不对劲。过了一会儿，他不急不徐的开口：“等年底。”我笑了笑说：“说话算话，我算了算到年底还有三个月，虽然不知道我还能不能等到那一天，但我也算是有一个盼头了。人总是在睡觉前想些念念不忘的东西。我做了个梦，我回到了小时候。我爸是个凤凰男，他抛弃自己的初恋，和我妈走到了一起。后来他有了钱，有了权，他又背弃我妈。我爸他出轨了他的秘书，还有了一个三岁的儿子。可我妈还是不愿与我爸离婚。”还是爱我爸，他一直幻想有一天我爸可以重新爱他。渐渐的，我妈精神变得越来越不正常，他会时不时的自言自语，甚至有时他会打我。那一次。
他把我关在房间里。起初，我大哭，希望有人能注意到我。但因为是别墅区，我家的位置比较偏，几乎没有人经过。一直到第二天傍晚，我都没有吃过一口东西。我已经没有力气哭了。正在我以为我要饿死的时候，我看见了一个男孩，他拿着篮球在手里转动。我用仅存的力气叫他，但是声音不大，我以为他不会听见的。但是他抬头发现了我，他丢给我一块巧克力，然后报了警。他怕我害怕，一直站在楼下安慰我：“没事的，不要怕，我会陪着你。”我清楚地记得他当时说的每一个字。那时的他好像天神降临。从那一刻，他成了我生命里的一束光。后来，我的父母还是不断的争吵。慢慢的，我爸喝醉了就打我妈，我妈生气又会打我。我妈认为就是因为我是个女孩，所以我爸才出轨的。后来，我妈自杀了，我爸带着小三和弟弟住了进来。他们不会打我，但语言上的辱骂不比真正的疼痛好多少。那个时候，我觉得活着真的没有什么意思。我仅有的乐趣就是在房间拉小提琴。说来奇怪，以前我从来没有在家附近遇到过他。从那件事情发生以后，我们总能碰到他。他会主动给我打招呼，对我笑。那个时候，我觉得这个世界还是有美好的。我很开心。我们上了同一个小学，同一个初中。虽然我们不在同一个班级，但我经常偷偷的看他。他应该知道我在看他，因为我们总是对视。后来我们中考，我想我应该不会见到他了，因为他学习很好，是前三，而我年级前三百都没有。高中开学的第一天，我居然在班级里看到了他。我们不仅一个学校，还分到了同一个班。我有些庆幸，但又为他惋惜。听同学说，他是因为中考有事，数学没有考。后来我们不只是同学，我们成了朋友。可高一结束后，他就像变了一个人。我们不在一个班了，见面的机会也少了好多。好几次我想问他，都没有什么机会。他也对我爱答不理的。高考结束后，我爸得了病，小三怕我分家产，让我爸送我到国外读大学。我本来想和他联系，可他换了号码。四年后我回了国，我忍不住对他的喜欢了，我想跟他表白。那天我踌躇着站在他面前。犹豫了很久，我红着耳尖对他说：“文玉，你有喜欢的人吗？”他顿了许久，说道：“我当然有喜欢的人了。”他的回答像泼了一盆冷水，浇灭了我的希望。后来我知道了，他喜欢的人是韩慧，但是他没有告诉韩慧，一直暗恋着他。之后就发生了七年前的事情。第二天我醒了，摸了摸头，我又发烧了，已经连续一个月了。文玉刚洗完澡，围着浴巾。他看着我红彤彤的脸，说：“去过医院做过检查了吗？”我朝他笑了笑，做过了。医生说是幻境引起的，我还没有打算告诉他。其实我挺好奇，他如果知道我得了绝症会是什么反应。开心终于可以摆脱我了，还是会有一点难过。我想大概率是开心吧。如果有难过的话，那也是因为可怜吧。毕竟我们认识了这么多年，没有爱，也会有一点别的感情吧。其实他现在对我比起第一年结婚已经好多了。开始他会说我贱，不知廉耻，还有一些我记不太清了，可能因为他太久没有说过了吧。现在他对我没有了当初的剑拔弩张，只是平平淡淡。但我清楚的知道，这只是他的妥协，他还是不爱我。他对我说，这么大的人了，连自己都照顾不好。我嬉皮笑脸的对他说，那你可以照顾我吗？他蹙眉，没有回答我，穿上衣服离开了。不经意间，我又看到了他胸口处的纹身，觉得有些刺眼。H H a r m o Solo T E 这个纹身是在七年前我逼他领证的那一天晚上，他附在我身上吻我，我看到了他胸口处的纹身。我们的第一次明明没有，应该是是最近纹上去的。我疑惑地问他怎么想到要纹身，他继续手上的动作，不咸不淡的开口，就是突然想。我问他纹的什么，看着像英语，但我不认识。他不说话，但是他那一天对我很凶。我想他不爱我是真的，他对我有欲望也是真的。或许是我的好奇心作祟。清晨，我趁他还没有醒，打开手机搜索。当我看到答案，我的心好像被什么揪着，隐隐作痛。我喃喃自语道 ：“H H 韩慧名字的首字母，文玉，你真的好爱他啊！”我撇过头不去看他。我们俩先后开车到公司，说来可笑，住一起，睡一起，工作在一起，却要彼此装作不认识。当初为了多看看他，我成了他的助理。当然是我缠着他，他受不了才同意的。到公司后，我正在跟他汇报行程，韩慧突然不敲门，冲了进来。他对我顺，不好意思，我有事要单独跟总裁谈一下，你可以暂时回避一下吗？”韩慧是文玉一直暗恋的人，也是文玉母亲收养的孩子。
。文玉的母亲和韩慧的母亲是闺蜜，之后韩慧父母车祸，文玉父母就收养了她。我知道文玉喜欢她，我们的第一次，她就是把我当成了韩慧。我开始学她，我烫了和她一样的卷发，穿着和她类似的衣服，我甚至和她喜欢吃一样的饭菜。她喜欢吃芒果，可我芒果过敏，我仍然学她。我以为文玉会开心，可他却震怒，比那一天我威胁他结婚时还要凶。陆河，你是不是犯贱呢？你不是他，你永远也学不像。后来我不敢再不学他，我怕惹得文玉更生气。我看向文玉，他示意我出去。我点了点头，出去了。下午下班，我看着在客厅看杂志的文玉入了神。我想了许久，开口问他：“文玉，你爱我吗？”他眉头紧锁，不要问这种没有意义的问题。显然我知道了答案。文玉不爱我，我又问他：“那如果我死了，你会伤心吗？”他面色阴了几分，沉声道：“别再问这种问题了，也别再做幼稚的行为了。你知道我现在已经很给你面子了，我又知道答案了。文玉不会伤心。其实他这样说也是有原因的。之前他很少理我，也不会回家，说话也对我冷嘲热讽。我没有办法，我幼稚的拿起刀威胁他。他急忙的从公司赶来，让我放下刀。果然效果很好。”他每天都会回家，也不会再对我说狠话了。我的目的达到了，但我并不开心。今天我得了一个答案，文玉依然不爱我。眼眶里的泪水几乎溢满，我慌忙上楼。静谧的夜，好黑，好黑，雨哗哗地下个不停。文玉直到凌晨才上楼，他洗完澡，掀开被子，躺在我身边。我把眼泪擦干，侧过身去。我把头蒙在被子里装睡。文玉打开了床头柜上的台灯，他一直没有说话。和煦的阳光透过窗帘洒落下来，我揉了揉红肿的眼睛。文玉在打领带，醒了，我朝他浅浅笑了笑。嗯，早安。我光着脚跑过去，帮他系领带。我目不转睛地看着他，看一眼少一眼，忍不住朝他脸上亲了一口。他还没有反应过来，我就跑了。到了公司门口，我和文玉的秘书乘同一部电梯，他手里拿着一个礼盒，他笑着凑到我耳边说。陆姐，你文总每年都亲自给企划部的韩总监选礼物，是不是真的有点什么呀？我扯出一个笑，也许吧。我过生日，他也会给我送礼物。我知道他是怕我作妖，怕我跟他闹。每次过生日都是让闪送给我送一个蛋糕，可能是故意膈应我。他连买的蛋糕都是丑的，幸好味道还可以。到了公司，我和文玉说，我请了两个月后，假想放松一下，好好养养身体。他签合同的手的手顿了一下，嗯。好好放松一下挺好，依旧是冷淡，不变情绪。其实我本来想着辞职的，怕问玉怀疑，倒不是文玉担心我，我不想让他看到我这么狼狈，我想体面点的离开。下午我去接沈泽川，他是我高中三年为数不多的朋友，巧了，他也去国外念书，之后他就留在了国外。他是自由摄影师，每天就是佛系的旅游，我还挺羡慕他的。通过他，我看到了波多黎各的荧光海，冰岛的极光，挪威的午夜太阳。他给我分享他看到的美景，他的所见所闻。他坐在副驾驶，发出感慨：“你瘦了。”我对他笑了笑。最近减肥，我们找了一个餐厅吃饭。他给我讲遇到的新鲜趣事很神奇，他总能说到我的笑点上。我吃着他给我加的我菜，突然我流鼻血了，血滴到我的白色连衣裙上，我的包从座位上滑落，我顾不得捡起来，我跑到洗手间用水冲洗。我打开水龙头冲洗手上的血，我仿佛洗不干净。嫣红的血不断的涌出，我用厚厚的纸巾堵住鼻子，看着满手的血，刺鼻的血腥味道漂浮在空气中。过了许久，血止住了。我不断的用水清洗裙子上的红色，纯白的裙子，鲜红的颜色不断蔓延，就是洗不干净。出去的时候，我的头晕晕乎乎的，只能扶着墙壁走。沈泽川抓住我的手，扶住我，生气又无奈道：“为什么不去医院？”我先是一怔，对他笑了笑，就是流个鼻血。我没有那么娇气。他把我的诊断书拿到我面前，我都知道了。我顿了片刻，治不好了，化疗还得剃光头，你知道的。我最爱美了，还不如及时行乐。你说对不对？他知道我的脾气，也不劝了。他把外套披在我身上，遮盖血迹。快到家的时候，路过公园，我说：“陪我走走吧。”走在秋日的路上，我抬头看了看幽蓝的天空。沈泽川一言不发。我调侃他：“我还没死呢，你先别愁眉苦脸的了。”俗话说得好。人固有一死，早死晚死都得死。他沉吟道：“他知道吗？”我摇摇头，我没有告诉他。为什么不说？我语气一致，不想说。说了他也可能觉得我装可怜，因为我确实装过病。那个时候，韩慧做了阑尾炎手术。
。那几天，项羽每天都去医院照顾他。我看着项羽对他这么上心，我心里有些酸。不可否认，我嫉妒他。我故意洗了好多天冷水澡，果不其然，我发烧了。夜里我凑到他身边，拉着他的手，软绵绵地说：“我太舒服，你抱抱我。”他扯开我的手，带着嘲讽：“别装了，做一些无用功，不得不说，真的很伤人。”走着走着。沈泽川停住了，我回头看他，他说：“陆河，如果要你选择爱你的人和你爱的人，你选哪一个？”我看着他，没有回答。他也不继续问了，大概我们心中都有答案了。他送我到门口，我看了看停在门口的车，他今天回来的有点早。我开门看到文玉坐在客厅抽烟，他很少抽烟。我试探性地说：“你怎么今天回来的这么早？”他的视线停在我披的外套上，蹙眉。沈泽川回来了，他答非所问。我嗯了一声，知道他不喜欢沈泽川。我打岔，还有一个月是你的生日，你想什么礼物？他冷冷的开口，你都问了七年了，还不知道我想要什么吗？我知道他想要我签离婚协议书，每年都是如此，偏偏我要问。我嘴角牵出一个笑，喉咙里挤出一句干哑的话：“那你等着吧。”他轻笑两声，等到你死吗？我心头一紧，尽量表现的尽量自然，死也不会。说完，我逃一样的上楼。我喃喃自语：“文玉，这次就满足你的愿望吧。”夜里，我被疼醒了，我怕吵醒文玉，挣扎着从床上坐起，细细的汗珠从额头渗出。我扶着楼梯跑到客厅，跪在地上，眉毛拧作一团，急促的喘息着，双手紧紧抓着早已被汗水浸湿的沙发绒布。我仿佛被看不见的野兽撕咬着，整个脊背、四肢像是裂开了一样，发抖的手艰难的抠开止疼药，仿佛将全身力气都耗尽。没有喝水，奇怪，我竟感觉不到要苦。客厅没有关窗，晨风带着些许的凛冽，轻轻吹过。过了一晚上，总算没有那么痛了。我艰难的起身，迎面看到文玉面露诧异，他意味不明地说：“今天怎么起得这么早？”我面色僵硬，饿醒了，想找点东西吃。我对他说：“婚礼可不可以快一点？”他看着我，意味不明。等还会过完生日，我嗯了一声，笑了笑，说话算话，不许反悔。周末，文玉回了老宅。我看了朋友圈，文玉父母坐在前面，他搂着韩慧，四个人的脸上都洋溢着幸福。始终他们才是一家人。起初韩慧过生日，我硬着头皮也会去，我不想显得我很没有气度一样。我知道他父母一向不喜欢我，他们看着韩慧长大，从一开始就把韩慧当做自己的儿媳妇，却没想被我插了一脚。我不断的讨好他的父母，得知文母一直有偏头痛的老毛病，吃了很多药都不管用。我到处打听，得知有个老中医治好了很多人，开车六百多公里去求药。中医在一个村子里，恰巧下暴雨，屋漏偏逢连夜雨，车子抛锚了。我不知道该怎么办，想着等雨停了叫拖车。天黑了，我很害怕，我想给文玉打电话，拨好了号码，还是忍住了。我给江泽川发信息，他也没有回。听着车外电闪雷鸣，雨水毫不留情地打在车窗上。就在这时，窗外有人敲我的车窗玻璃。我想到了看的恐怖电影，什么《雨夜杀人狂魔》《拐卖妇女》《贩卖器官》，我太害怕了。我给文玉打电话，过了好久，电话通了，是女生。玉哥现在不方便接电话，有什么事我可以转告他。车窗外的人走了，我说没什么事了。我笑出了声，这么晚了，他和韩慧在一起呀、啊。后来我知道那天他送韩慧回家的路上出了车祸，我拿到了药，送到文家老宅。文母直接冷脸，把药扔到地上。恶狠狠地说：“晦气，就知道没事找事，我不知道怎么办了。”那一次，文玉的妈妈喝了酒，说起了以前的事。她对着韩慧说：“真希望你能当我的儿媳妇，你是个好孩子，不像某人，真是没脸没皮，道德败坏。”我知道这话是对我说的，我顿时不知道该做什么，面颊开始发烫。我眼巴巴地看向文玉，我奢望地想让文玉为我说一句话，可他看都不看我一眼。我就这样一言不发，低头吃饭。如果我离开，那在他父母这儿就又多了一项罪责。回去的路上，文玉淡淡的扫了我一眼，不轻不重地说：“以后你都不要再回老宅了。”我怔怔地看着他，急忙说：“对不起，是我的错。我下次一定让爸妈开心。你别这样，好不好？”原本略微有些蹙紧的眉头又紧了几分。“你是不是犯贱？非得惹爸妈心烦？”我的心中一颤，犹如被人捅了一刀。果然，我的努力在他们眼中一文不值。我有点饿了，下了一碗挂面。可我就是咽不下去，我想吐，把吃的东西全都吐了出来。我不停地呕吐，吐到嘴里发苦，眼泪都流了出来。我双撑着洗手池，缓了好久。我看着手臂上的红色斑点，如果穿婚纱的话，是不是很丑？晚上，文玉从老宅回来。
。我对他说：“我们什么时候举办婚礼？”他沉默。我说：“只要半天就行。”他说：“再等等吧。”最近公司忙，我不死心地说：“不用办婚礼也可以，拍一张婚纱照可以吗？”我怕真的来不及了，有一张照片也好。他犹豫了许久，最终轻轻地嗯了声。我出差回来一个月，我对他点头：“好，一个月，我等你。”他摸着我的头，轻声道：“别总是减肥了。”多吃点，我说好的，我会的。我又出差了，我感觉我的身体一天不如一天了。我晚上疼得一夜一夜的睡不着觉，医生给我开了更大剂量的止疼药，心脏痛、骨头、四肢，甚至牙痛，身体的每一部分都在痛，像被虫子不断的啃食着我的身躯。我蜷缩在床上打滚，每天低烧、高烧，持续反复无常。我吃着安眠药、止疼药入睡，再浑浑噩噩的醒来，我的肚子是空的。我是饿的，我应该吃东西，可我看见食物就止不住恶心，强咽下去几口食物，我吐了出来，吐的胃都要出来，嗓子难受的很，我咳个不停，甚至咳血，嘴里充斥着铁锈味，喉咙灼热，仿佛有刀子卡在中间，真的活不几天了吧？今天离文玉回来还剩五天十一个小时，我给他打了电话，我清了清嗓子，让自己尽量表现的自然，你快回来了吗？我想确认，他说回了个嗯。听到他的回答，我身上的痛都好了许多。我想我该去试婚纱了。我的胳膊和脖子锁骨都有好多出血点。我打了厚厚的粉底液，幸好可以遮住。怕弄脏店里的婚纱，我只看没有事。我看着一件件洁白的婚纱，柔和干净，不掺杂一丝杂质，层层叠叠，轻纱弥漫，是对爱的期盼，是幸福的憧憬。好美！我买下了一件最简单的婚纱，我还买了我认为最帅气的男士西装。婚纱送到家，我打扫了整个房子。我穿上婚纱，从客厅的一头走到另一头，走了一遍又一遍。约好了婚纱摄影师，确定好了地点。我按不住心里的雀跃。这两天我的胃口都变得好了起来，身体仿佛也不疼了。我数着小时过日子。终于，第三十天，我在客厅等着等着，时钟滴答滴答，一直到凌晨。没有开灯的夜，万籁俱寂，独自一人是有些怕的，浑身冰冷。周身疼痛，我仰面朝天躺在地板上，两只深陷的眼睛空洞。我颤抖着手拨通了文玉的电话：“你回来了吗？”他说：“这边临时有变故，处理好我会尽快回来。”我说：“好。”不急挂断了电话。为什么？为什么半天时间你都抽不出来？我四肢痉挛，我喘不过气来，仿佛被一根无形的绳索勒住了咽喉，越是挣扎，窒息感就越发强烈。第二天，我去了原本定好的地点。摄影师有些诧异，只有我一个人。他委婉地问：“请问新郎？”我淡淡地说：“没有新郎，是我自己想拍，拍完回去的路上我晕倒了。”路人打了 120， 护士说：“刚刚通知了你手机最后的联系人。”我看到文玉给我打几个未接电话，正准备回过去，文玉打来了。他听起来有些急：“为什么会晕倒？”医生怎么说？我说：“就是有些贫血，没什么事。”他说：“我会尽快回来的。”我的心一沉，不用。你好好处理那边的事，我们俩都没有说话，沉默不语。过了许久，我说：“文玉，那就再见了。”我挂断了。他回我：“好好照顾自己，我一定尽快。这次一定。”我没有说话。他补充：“这次我一定说话算话。”我笑了笑。嗯，医生说我的情况很不乐观，让我马上住院。我拒绝了。我问他：“医生，我还有多久时间？”医生说：“如果不治疗，一至三个月，但是后期会越来越痛苦。”沈泽川来接我，他犹豫了半天，缓缓开口。你知不知道文玉出国干什么？他出国，我知道。不等他说完，我声音嘶哑，艰难的开口：“早在很久之前我就知道了。”那一天，我看到了文玉的电脑，他预约了美国 MD 安德森癌症研究中心。我以为他知道了什么，直到我看到了韩慧的名字，原来韩慧得了胃癌。知道他说工作忙，没有时间，出差都是为了韩慧。我也想试一试，如果我告诉文玉我也病了。说实话，我不讨厌韩慧。我羡慕他，文玉总是对他无微不至的关怀。文玉的单车后座上永远都是韩慧，我只能默默地看着他的背影。我是自私的，我渴望文玉的爱，所以用责任绑住他，困住他。我有时会嫉妒韩慧，我觉得有些不公平。为什么文玉不能回头看看我？但我比谁都清楚，那不是文玉的错，亦不是韩慧的错。我想放手，但只要我活着，我就抑制不住对文玉的爱。出了医院，我去了我妈的墓地。我轻轻地抚摸着面前的照片，说：“妈，以后可能不能来看你了。”我想，我明明亲眼看到过父母婚姻的不幸，我妈的不幸，从遇到我爸的那刻起就开始了。
。可我的不幸呢？我像飞蛾扑火一样，我期待爱情。飞蛾扑火或许不知道将来会发生什么，它会不会是幸福快乐的？我清楚的知道的，等待我的是什么，却还是甘之如饴。我想了想，我没有什么不幸。我扑向文玉，但文玉不是火坑。文玉他没有什么对不起我，从一开始就明确的告诉我他不会爱我，是我对不起他，是我自私偏执。从他出现在我的生命中的那一刻，他就是我的光。我把文玉当做我生命的光，我像抓住救命稻草一样，渴望更多。遇到文玉是我的幸运，反之，遇到我是文玉的不幸。文玉本就不该被我纠缠，他本应该是幸福的。常听人说，医生一定要来一次普陀山。我来到了普陀山法语寺。文玉，愿你所求皆如愿，所思皆顺意。岁岁年年平安喜乐，幸福安康。回到家，我走到了院子里的樱花树下，外面的风呼呼作响，我盯着它看了好久。那天我买来戒指，把它拉到樱花树下，那时樱花开得正好，平平淡淡，爱意弥漫。我拿出戒指，眨眨眼睛，文玉，给我戴上好吗？他闭上眼，不愿看我，就知道他肯定不会的。我拿起戒指放到他手里，先给他戴上。他像个机器人一样，被我抓着手，给我套上戒指。虽然被我抓着手，倒也算他给我戴的戒指了。之后，他的戒指从来没有再戴过，我的戒指再也没有摘过。在阳光下，我张开右手，我才发现戒指变大了，居然没有一次滑落。我摘下戒指，把它埋在树下。文玉，我不能再耗着你了。我叫来了搬家公司，把所有与我有关的东西都收拾好，搬回了外公留给我和妈妈的房子里。我把给文玉准备的生日礼物放在了他的书房第二个抽屉。我给他留了纸条，文玉，三十岁生日快乐！这次的礼物你一定会喜欢。还有就是对不起，困了你这么多年，再见了。文玉离开的第十一天，我自杀了。我回到了妈妈生前住的房间，妈妈也是在这个房间死的，死在我面前。我在浴缸里放满了温热的水，这样可能会减轻一点疼吧。我把手机放在地上，整个空气中弥漫着铁锈味，我快睡着了。我隐隐约约听到手机响了，是文玉打来的。因为这是我专门给他设置的铃声，可是我没有力气接了。文玉，你自由了。番外，文玉，我接到江泽川电话的那一刻，我不信他死了。我连夜从订了机票回国。陆河，求你，求你，你说了要等我回去，等我到的时候。陆河身上盖着白布，我跪在地上，拉着他的手，放在我的脸上，一点温度都没有。他的手臂布满的淤青，红色出血点，他肯定很痛。我从来没有像此刻这般恨。我恨我自己，为什么不能早点回来？为什么我不能关心他一点？面对他一次次的恳求，我为什么每次都不当回事？是我一次次让他失去希望。我想起了他出于我的那一天。其实那一次我走到他的楼下，不是巧合。我们家在外面，他们家在最里面，我根本不会经过。我的父母总是对我要求我很高，他们管教让我窒息。就因为我没有考第一，他们对我轮番数落。我当时年纪小，直接跑了出去。跑了很远，我听到了小提琴声，我抬头看到了他，那是我第一次看见他。我躲在树后，偷偷地盯着他。黄昏时刻，光晕照亮了他的面庞，侧影在阳光下亭亭玉立。我以为我看到了公主。后来我隔几天就会偷偷地去看他。我发现我好喜欢听他拉小提琴，去看他拉琴的第一百六十七次。今天他没有拉小提琴，我在楼下停了一会儿。那是我第一次听到了他的声音，他向我呼救。我看向他的时候，他趴在窗台上，奄奄一息。我不知所措，手忙脚乱地掏出口袋里的巧克力扔给他，看着他的脸白得像一张纸，几乎没有一丝血色的嘴唇，我只能不断地站在下面安慰他。那件事以后，我不会偷偷地看他，我每次都装作是偶遇，好借这个机会跟他打招呼。他每次都对我笑，我想那是世界上最美的笑容。为了跟他一个学校，我没有参加我最擅长的数学考试，幸好。我跟他分到了一个学校，更幸运的分到了一个班级。我发现她是一个活泼好动的女生，她会时不时的找我问问题。我心里窃喜，学习好真不错。渐渐的，她会主动跟我说话，只是看着古灵精怪的她，我心里都欢喜不已。我们还成了朋友，还有江泽川。但是我有点烦他，因为他总是跟在陆河身边。那一天即将放暑假的前一天下午，我课间去厕所回来，一进门就听到他生气的说：“我不喜欢文玉，过去，现在。”将来都不会喜欢他，还不如喜欢江泽川呢，所以都别再胡说八道了。我听到他的话，那种感觉，我感觉到血液在身体里奔腾不休，我攥紧了校服，掌心掐出了血印。我找老师把学文改成了学理。
。后来他和江泽川一起出国读书，我看着他发的动态，大部分是和江泽川一起的。我手不自觉地握成拳，胸口像是塞着棉花，透不过气来。他回国后找我的时候，我都能听到心脏扑通扑通的跳。他问我有没有喜欢的人，我想直接告诉他我喜欢你，可转念又想到了他的话，我没有说出口。后来他可能以为我喜欢韩慧，但我只把韩慧当做妹妹，韩慧也不喜欢我，他有自己喜欢的人。那一次我听别人说他是因为和江泽川分手了才回的国，我仿佛又听到了他当年的话，冷酷的声音宛如一把尖刀割破胸膛。我颓废了好久，我记得那一晚他一直陪在我身边，我直勾勾地看着他，终于我没有忍住吻了他。我赌气般的叫了韩慧的名字，他没有推开我。好久好久，我想占有他，可我忍住了。我停下来，静静的看着他红扑扑的脸蛋。我压抑住内心的冲动，转身要走，他却拉住了我。和他领证的那一天，我在胸口处闻了他的名字 H H R M O S O L O T E 和和，我只爱你，我不敢闻中文或者英文，闻了意大利语。结婚之后，他每天都跟在我屁股后面问我吃什么、喝什么、喜欢什么。我觉得他像一个小鸟一样叽叽喳喳的，但他是百灵鸟。我对他说过很重的话，因为我生他的气。现在想来，我曾经的行为不是幼稚的赌气，是傻。是我每天在他的心上扎刀子，甚至还拧一把刀子。后来他威胁我，他要自杀，我的心脏都要停止跳动。如果他再晚一秒放下刀子，我应该会给他跪下。我也有了回家的理由，我不用再对他说狠话了。他为了讨我喜欢，去模仿韩慧。我看到他身上起的红疹子，我又对他发了火。我知道他想讨好我的父母。那一次他去买药，江泽川给我发消息时，我顾不得车上的韩慧，我把他放下后，想去找陆河。我开得太快了，出了车祸。他还是更信任江泽川。我觉得他不应该被我的父母羞辱。我又对他说了狠话。他想要办婚礼，我很惊讶，因为他之前从来没有跟我说过。我想直接答应，可我的自尊心又作祟，我只能不断推辞。他说了好多次，我不忍心了，我答应了他。韩慧查出了胃癌，我带他去美国治疗。我怕陆和误会，没有和他讲，是我没有兑现诺言，是我让他一次次失望。他得有多无助、多痛啊！不止身体，我看到他留给我的生日礼物，是离婚协议书。我撕了。我想到他的生日，他问我要礼物，我视而不见。只有我做的蛋糕。但他不知道，他给我说对不起，他始终认为是他强迫我，他困住了我，他从来没有一处对不起我，是我对不起他。这么好的女孩，是我慢慢的在心灵上摧毁了她，她被我一步步的逼向死亡。陆和死后的半年，我没有出过房间，婚纱店送来了照片，只有陆和一个人，我每天抱着他的婚纱照入睡，我接受了他已经离开的事实。春天，院子里的樱花开了。我只要一闭眼，就是他的笑，他的一言一语，一举一动。或许是我记忆力越来越差了。我煮了陆河最爱的祭祀粥，但我忘了关火。我吻了照片上的陆河，陆河，我爱你，不知道还能不能追得上你。